Und wenn ich so saß, auf einem Gelag, wo mancher sich berühmen mag, und die Gesellen mir den Flor der Mägdlein laut gepriesen vor, mit vollem Glas das Lob verschwemmt. <lacht> den Ellenbogen aufgestemmt, sah sich in meiner sicheren Ruhe. Hörte all dem Schwadronieren zu und streiche lächelnd meinen Bart und kriege das volle Glas zur Hand und sage, alles nach seiner Art. Aber ist ein im ganzen Land, die meiner trauten Gretel gleicht, die meiner Schwester das Wasser reicht? Top, top, kling, klang, das ging herum, die einen schrien, er hat recht. Sie ist die Zier vom ganzen Geschlecht. Da saßen all die Lober stumm. Und nun? Ums Haar sich auszuraufen und an den Wänden hinaufzulaufen. Mit Stichelreden, Nase rümpfen, soll jeder Schurke mich beschimpfen? Soll ich wie ein böser Schuldner sitzen, bei jedem Zufallswärtchen schwitzen? Und möchte ich sie zusammenschmeißen? Könnte ich sie doch nicht Lügner heißen? Was kommt heran? Was schleicht herbei? Irre ich nicht, das sind ihrer zwei. Ist er's? Gleich pack ich ihn beim Felle, soll nicht lebendig von der Stelle. Wie von dem Fenster dort der Sakristei, aufwärts der Schein des ewigen Lämpchens lämmert, schwach und schwächer seitwärts dämmert, und Finsternis drängt ringsum bei. So sieht es in meinem Busen nächtig. Und mir ist wie dem Kätzlein schmächtig, das an den Feuerleitern schleicht, sich leist, dann um die Mauern streicht. Mir ist's ganz tugendlich dabei. Ein bisschen Diebsgelüst, ein bisschen Ramelei. So spukt mir schon durch alle Glieder die herrliche Walpurgisnacht, die kommt uns übermorgen wieder, da weiß man doch, warum man wacht. Rückt wohl der Schatz indessen in die Höhe, den ich dort hinten flimmern sehe? Du kannst die Freude bald erleben, das Kesselchen herauszuheben. Ich schielte neulich so hinein, sind herrliche Löwentaler drein. Nicht ein Geschmeide? Nicht ein Ring, meine liebe Buhle, damit zu zieren? Ich sah dabei wohl so ein Ding, als wie eine Art von Perlenschnüren. So ist es recht. Mir tut es weh, wenn ich ohne Geschenke zu ihr gehe. Es sollte euch eben nicht verdrießen, umsonst auch etwas zu genießen. Jetzt, da der Himmel voller Sterne glüht, sollt ihr ein wahres Kunststück hören. Ich singe ihr ein moralisches Lied, um sie gewisser zu betören. Was machst du mir vor, Liebchens Tür, Katrinchen hier bei frühem Tageslichte? Lass, lass es sein, er lässt dich ein, als Mädchen ein, als Mädchen nicht zurückkehren. Nehmt euch in Acht, ist es vollbracht, dann gute Nacht, ihr armen, armen Dinge. Habt ihr euch lieb, tut keinem Dieb, nur nichts zu lieb, als mit dem Ring am Finger. Wen lockst du hier beim Element? Vermalle deiter Rattenfänger! Zum Teufel ist das Instrument. Zum Teufel hinterdrein den Sänger. Die Zitter ist ein Zwei, an der ist nichts zu halten. Nun, 
soll es an ein Schädel spalten. Herr Doktor, nicht gewichen, frisch, hart an mich an, wie ich euch führe. Heraus mit eurem Flederwisch. Nur zugestoßen, ich pariere. Pariere den! Ja! Warum denn nicht? Auch den! Gewiss! Ah! Ich glaube, der Teufel fliegt. Was ist denn das? Schon wird die Hand mir lahm. Stoß zu. Okay. Nun ist der Lümmel zahm. Nun aber fort. Wir müssen gleich verschwinden, denn schon entsteht ein mörderlich Geschrei. Ich weiß mich trefflich mit der Polizei, doch mit dem Blutbann schlecht mich abzufinden. Heraus! Heraus! Herbei ein Licht! Man schießt und rauft! Man schreit und fliegt! Da liegt schon einer hoch! Die Mörder! Sind Sie denn jetzt noch? Wer liegt hier? Deine Mutter so! Allmächtiger! Welche Not! Ich sterbe. Das ist bald gesagt. Und wenn er noch getan. Was steht, ihr Weiber? Heult und klagt. Kommt her und hört mich an. Oh. Mein Gretchen. Sieh, du bist noch jung. Bist gar noch nicht gescheit genug. Machst deine Sache schlecht. Ich sag dir es im Vertrauen nur. Du bist doch nun einmal eine Hur. So sei es auch eben recht. Mein Bruder. Oh. Gott. Was soll mir das? Lass unseren Herrgott aus dem Spaß. Geschehen ist leider nun geschehen. Und wie es gehen kann, so wird's gehen. Du fängst mit einem heimlich an. Bald kommen ihre mehrere dran. Und wenn dich erst ein Dutzend hat, so hat ich auch die ganze Stadt. Wenn erst die Schande wird geboren, wird sie heimlich zur Welt gebracht. Und man zieht den Schleier der Nacht ihr über Kopf und Ohren. Ja, man möchte sie gern ermorden. Wächst sie aber und macht sich groß, dann geht sie auch bei Tage bloß und ist doch nicht schöner geworden. Je hässlicher wird ihr Gesicht, je mehr sucht sie des Tages Licht. Ich sehe wahrhaftig schon die Zeit, dass alle brave Bürgersleut wie von einer angesteckten Leichen von dir, du Metze! Sei der Weichen! Ihr soll das Herz im Leib verzagen. Wenn sie dir in die Augen sehen, sollst keine goldene Kette mehr tragen. In der Kirche nicht mehr am Altar stehen. In einem schönen Spitzenkragen. Dich nicht bei Tanze wohlbehagen. In eine finstere Jammerecke unter Bettler und Krüppel dich verstecken. Und wenn dir dann auch Gott verzeiht, auf Erden sein. Vermaledeit! Befehlt eure Seele oh. Gott zu Gnaden, vor die noch Lästerung auf euch laden. Och, könnte ich dir nur an den dürren Leib, du schändlich kupplerisches Weib! Oh. Da hoffte ich aller meiner Sünden Vergebung, reiche Maß zu finden. Oh, mein Bruder, welche Höllenpein! Ich sage, lass die Tränen sein. Da du dich sprachst, der Ehre los, gabst mir den schwersten Herzensstoß. Ich gehe durch den Todesschlaf zu Gott ein, als Soldat und brach. <lacht>